accord pour la location saisonnière entre particuliers. Au point que celle-ci fait désormais jeu égal avec certains segments de l'hébergement traditionnel, sa part de marché étant proche de celle des résidences de tourisme et villages de vacances par exemple. Selon l'étude de Xarfi France, la fréquentation des logements proposés par les plateformes type Airbnb ou Abritel a ainsi bondi de 30% en 2016, malgré un contexte morose dans l'hébergement touristique. L'année 2017 s'annonce sous les meilleurs auspices selon les premières données disponibles et l'exercice 2018 devrait être du même acabit grâce entre autres au retour massif des touristes étrangers dans l'Hexagone. Mais surtout, la location saisonnière répond parfaitement aux nouvelles attentes des voyageurs. Je veux notamment parler de l'authenticité, de la découverte de la vie locale, mais aussi des prix attractifs. Une telle croissance favorise logiquement l'arrivée de tout un tas d'acteurs. De fait, la concurrence se durcit. Aujourd'hui, les acteurs issus d'Internet captent plus de 75% du nombre des annonces de location saisonnière proposées sont présents sur ce marché aussi bien des sites d'annonces généralistes ou spécialisés tels que Le Bon Coin et Se Loger que des plateformes internet dédiées ou non à cette activité telles Airbnb, Abritel, Homeway, mais aussi Booking et TripAdvisor. Ces plateformes totalisent près de 60% des annonces relatives à des hébergements proposés dans l'Hexagone. N'oublions pas non plus les offres de niche ou labellisées à l'image de Gîtes de France. Plus récemment, les groupes immobiliers ont pénétré ce marché. C'est le cas de Foncia, qui a mis en place un site internet spécifique, mais aussi des prestations de services complémentaires. Les fonds d'investissement ne sont pas en reste. Attirés par la croissance et la rentabilité des plateformes, ils répondent souvent présents lors des levées de fonds des leaders comme des nouveaux acteurs. Mais attention, les acteurs traditionnels de l'hébergement n'ont pas dit leur dernier mot. Certains d'entre eux adoptent des stratégies assez opportunistes. Je veux dire par là qu'ils n'hésitent pas à utiliser les plateformes comme de nouveaux canaux de distribution, à l'image de la chaîne Château et Hôtel, collection d'Alain Ducasse. Accor Hôtel a lui choisi d'entrer directement sur le marché de la location saisonnière. En rachetant trois opérateurs haut de gamme, le groupe hôtelier est désormais un concurrent pour les plateformes existantes. Et sa stratégie de croissance externe est l'unique solution pour espérer un jour rejoindre Airbnb. Airbnb qui redouble d'efforts pour maintenir un taux de croissance élevé et faire face au durcissement de la réglementation. La plateforme a ainsi annoncé sa volonté de lancer des offres dédiées aux voyageurs d'affaires. Elle s'est également attaquée au segment du haut de gamme avec une visite préalable du logement. Airbnb propose également des services additionnels à ses clients locataires comme des cours de cuisine ou des excursions originales pendant leur séjour. Autant d'expériences que la plateforme cherche à développer pour se différencier de la concurrence.